ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டீச்சர்ஸ் கேர் அகாடமி இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இங்கிலீஷ் பேப்பர் டூக்கான டூ தௌசண்ட் டுவெலில் நடந்த எக்ஸாமினேஷனோட கொஷினோட ஆன்சர்ஸ் அதோடைய சொல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ ஆக்சுவல் இங்கிலீஷ் பேப்பர் ஒனில் இருக்க தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் மாதிரி லைக் இங்கிலீஷ் பேப்பர் டூலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ அவுட் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டியில் தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் பிலாங்ஸ் டூ எதில் இருந்து இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் அதுலேருந்து தான் இருக்கும் அண்ட் தென் எஸ்பெஷலி இதுலேயும் இந்த தேர்ட்டி கொஷின்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நியர்லி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து கிராமர் பார்ட்ஸில் இருந்து இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் அதுக்கான கொஷின் அந்த ரீசனிங் ஃபார் தட் கொஷின் அண்ட் சொல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக இப்போ பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் பிக் அவுட் த அப்ஜெக்டிவ் விச் கேன் பி பெஸ்ட் ஃபில் இன் த பிளாங் கிவன் இன் த சென்டென்ஸ் பிலோ ஸோ அவங்க தெளிவாகவே சொல்லிட்டாங்க கொஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பிக் அவுட் த அப்ஜெக்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் சென்டென்ஸ் பிலோ என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா த டேஷ் சாப்டர்ஸ் ஆர் லேக்கிங் இன் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ சாப்டர்ஸ் நமக்கு நல்லா தெரியும் என்ன சாப்டர்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறது லைக் எபிசோட்ஸ் ஆ இல்லையா ஒரு நாவல் நம்ம படிக்கிறோம் அந்த நாவலில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர் வைஸ் ஓகேவா ஸோ லைக் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா சாப்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு பகுதிகளாக அப்படின்னு போகும்போது அப்போ சாப்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எஸ்பெஷலி த டேஷ் சாப்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆர் லேக்கிங் இன் த இன்ட்ரெஸ்ட் லேக்கிங் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைபாடு இருக்கக்கூடியது ஓகேவா ஸோ லேக் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் லைக் அந்த மாதிரி வந்து லேக்கிங் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாப்டர் அது அப்போ அது எந்த சாப்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா அண்ட் லேட்டஸ்ட் அண்ட் லேட்டர் அண்ட் லெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஹியர் லெட்டர் இல்லையா ஸ்பெல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்இ டபுள் டிஆர் ஸோ இந்த லெட்டர் வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா லெட்டர்ஸ் லைக் ஃபார்மல் அண்ட் இன்ஃபார்மல் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நார்மலாக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த போஸ்டல் லெட்டர்ஸ்க்கான ஒரு வேர்டை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இட்ஸ் நாட் த இஷ்யூ ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் இது ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை அப்போ எழுதி இருக்கக்கூடிய அந்த லேட்டர் லேட்டஸ்ட் அண்ட் எல்இ டபுள் டிஆர் ஸோ அதில் தான் இப்போ வந்து நமக்கு எந்த அப்ஜெக்டிவ் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ பாருங்கள் ஸோ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் லைக் லேட்டர் அண்ட் எல்இ டபுள் டிஆர் அண்ட் லேட்டஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஓகேவா இதெல்லாம் நமக்கு வந்து அப்ஜெக்டிவ் வேர்ட்ஸ் தான் இந்த நாலுமே ஸோ அப்போது இதெல்லாம் நமக்கு எது வந்து அப்ஜெக்டிவ் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் அப்போ லேட்டர் அண்ட் லேட்டஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் என்னென்னு பாருங்கள் ஸோ லேட்டர் அண்ட் லேட்டஸ்ட் ரெஃபர்ஸ் டு டைம் ரெண்டுமே சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேட்டர் அண்ட் லேட்டஸ்ட் ரெண்டுமே சொல்லக்கூடியது எதை சொல்லும் அப்படின்னா டைம் ஓகேவா நேரத்தை காலத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியது தான் இந்த ரெண்டு விஷயமும் ஓகேவா ஸோ இந்த லேட்டருக்கான மீனிங் என்ன அடுத்தது அடுத்தது என்ன நடந்தது அப்படின்னு கேட்பலாம் எல்லா சொல்லு வாட் வாட்ஸ் லேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பலாம் என்னென்ன நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கேட்குறது பல அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி ஸோ வாட்ஸ் அப் வாட்ஸ் அப் ஆன் அப்படின்ற மாதிரி லைக் அந்த மாதிரி லேட்டர் அப்படிங்கிறது அடுத்தது என்ன அப்படிங்கிறது தான் ஸோ லேட்டஸ்ட் அப்படிங்கிறது இப்போது என்ன அப்படிங்கிறது தான் ஓகேவா ஸோ அந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய காலம் அதுதான் ஓகேவா அடுத்து என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றது தெரியல பட் இப்போ என்ன நடக்க போகுதுங்கிறதும் தெரியல அந்த மாதிரி கேட்குறதுக்கு தான் அந்த லேட்டர் அண்ட் லேட்டஸ்ட் ஸோ அப்போது எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஹீ இஸ் அ லேட்டர் தென் ஐ எக்ஸ்பெக்டட் He is later. Okay, wow. later. அவர் ரொம்ப லேட்டாக வந்திருக்கார் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரியே அவர் லேட்டாக தான் வந்திருக்கார் ஸோ அண்ட் ஐ ஹாவ் நாட் கியர்ட் த லேட்டஸ்ட் நியூஸ் இப்போ புதுசாக வந்த நியூஸ் நான் என்ன கேட்கவே இல்லை ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் இதுதான் ஓகேவா லே லேட்டர் அண்ட் லேட்டஸ்ட் ஓகேவா அண்ட் தென் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா எல்இ டபுள் டிஆர் அண்ட் லாஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு பாருங்கள் எல்இ டபுள் டிஆர் லேட்டர் அண்ட் லாஸ்ட் ரெஃபர் டு பொசிஷன் ஸோ விச் பிளேஸ் இட்ஸ் டேக்ஸ் ஓகேவா அதுதான் அந்த பொஷின்னு சொல்லக்கூடியதான் ஸோ எல்ஏ டபுள் டிஆர் சாப்டர்ஸ் ஆர் லேக்கிங் இன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா இந்த எல் லேட்டர் அடுத்ததாக வரக்கூடிய இந்த சாப்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சுத்தமாக வந்து இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த டபிள்யூஏ எல் டபிள்யூ எல்ஏ டபுள் டிஆர் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து கிளியராக டிஃபெண்ட் பண்ணுது ஹியர் எல்ஏ டிஆர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த பர்சன் ஹூ கம்ஸ் லேட் அவரை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா
so most appropriate passive form of the sentence edun kekranga the sentence is one should keep one's promises appo sollirukanga so one should keep one's promise oruthur solra kudiya pathinga appadina oruthur solla kudiya secret ah nam epovume adha nam vandu keep pannite irukom we should keep it okay va oruthur solla kudiya innoruthur kandipa and promises adha secrets ah nam keep pannikonu yaarti solla kudada abingiradha and proverb so appo idukana options enna nu paatham appadina we should keep our promises promises should be kept promises need not be kept promises may be kept okay va for for nam solli irukku kuda sentence idha one should keep one's promises okay va namak enna solli irukanga appadina passive voice la vande indha form vande eppadi vande correct ah sentence vande match aagudhu appdi solli ketirukanga so passive voice appadinave namak modha vara vishayam enna na by appingiradhu vande irukano appdi na nenichittirukom but indha mariyana proverb scripts not necessary okay va proverb ku vande padina it's not necessary by appingiradhu namak thevai illa ஸோ அப்போ பேசி ஃபார்மோட ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஓகேவா ஒன் ஷூட் அப்போ ஒன் ஷூட் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்சன் தான் ஒன்லி ஒன் பர்சன் அண்ட் கீப்ஸ் டு மெசேஜ் யாருக்கிட்ட அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அனதர் ஒன் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒருத்தருடைய விஷயத்தை இன்னொருத்தருக்கிட்ட நம்ம த தகவலை வந்து நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு சீக்கிரட்டை சொல்கிறோம் அப்படின்னா வி ஷூட் கீப் இட் அதை நம்ம கீப் பண்ணியிருக்கணும் அதான் அந்த சென்டென்ஸோட ப்ராவோட மீனிங் அதுதான் ஸோ த பேசி வாய்ஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் வில் பி ஆஸ் ஃபாலோஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த ஆக்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஷூட் ஆ ஓகேவா ஒன் ஷூட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் ஹியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவுன் அப்படிங்கிறத எடுத்து அதாவது சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டாலும் ஷுட் கீப் அப்படிங்கிறது வேர்ப் எடுத்துக்கிட்டாலும் அண்ட் ஒன்ஸ் ப்ராமிஸ் இஸ் ஒன் ஷுட் கீப் வாட் அப்படிங்கிறது கிடைக்க வாட் அப்படிங்கிறது கிடைக்கக்கூடியது என்ன நம்ம சொல்வோம் ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா அப்போது ஒன்ஸ் ப்ராமிஸ் அப்படிங்கிறது ஹியர் ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா ஸோ அப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த ஆக்டிவ் வாய்ஸ் என்ன அப்படி ஆக்டிவ் சென்டென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் ப்ராமிஸ் ஓகேவா அப்போது ப்ராமிசஸ் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கலாமா ஓகேங்களா ஸோ காமனான விஷயம் ஒன் ஒன்ஸ் அப்படிங்கிறது இல்லையா ஸோ அண்ட் தென் ப்ளஸ் ஷுட் ஓகேவா அடுத்து இருக்கக்கூடிய அந்த மாடல் வேர்பை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் ஷுட் அண்ட் பி வேர்பை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ப்ளஸ் பி வேர்பு அண்ட் த கீபோட தேர்ட் ஃபார்ம் வி பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெப்ட் கீப் கெப்ட் கெப்ட் ஓகேவா ஸோ அப்போ கெப்ட் அப்படிங்கிறத போட்டுக்கிறோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராவப்ஸ்க்கு நான் ரீசன் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ப்ராவப்ஸ்க்கு பை அப்படிங்கிறது நாட் ரெக்வர்ட் நாட் நெசசரி அப்போது இதுக்கான ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் ப்ராமிசஸ் ஷுட் பி கெப்ட் ஓகேவா இதுதான் வந்து ரைட் பேசி ஃபார்ம் ஆஃப் தட் சென்டென்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் ப்ராமிசஸ் ஷுட் பி கெப்ட் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான பேசி ஃபார்ம் ஓகேவா அண்ட் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் கன்வர்ஷன் டு சிம்பிள் சென்டென்ஸ் ஃப்ரம் த காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் we must eat or we cannot lie okay va enna question ketiranga conversion nama valakathila payanpaduthirukkudi or vishayam idha appdin solranga enna apdi valakathila payanpaduthirukkom sentence la appdin paathina simple sentence abdingirathu from compound sentence la irundhu vandhada irukkunu adha nama eppdi solradhu or compound sentence ah eduth irukiradha nama eppdi simple sentence la elumiya nama eppdi solradhu appdin ketiranga here paarenga idhu or compound ah irukkudi sentence because enna pannirukanga or subordinate conjunctions ஆர் கோரலேட்டிவ் கன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஒரு ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இது ரெண்டு சென்டென்ஸை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு வி மஸ்ட் ஈட் வி கனாட் லைவ் அப்படிங்கிற ரெண்டு சென்டென்ஸையும் ஆர் அப்படிங்கிறது கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்போ காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ்லேருந்து தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் சிம்பிள் சென்டென்ஸ்க்கு ஒரு அப்ரோப்ரியேட்டாக இருக்கக்கூடிய கன்வர்ஷனாக மாற்றணும் ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் வி மஸ்ட் லைவ் டு ஹீட் வி மஸ்ட் நாட் லிவ் டு ஈட் வி மஸ்ட் ஈட் அண்ட் லைவ் ஓகேவா வி மஸ்ட் ஈட் டு லைவ் அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ரீசன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் so we must eat to live and not live to eat henry fielding sonna or proverb idu okay va avaru sonna or quote idu dhaan idu henry fielding solli irukka kudiya or quotation we must eat to live okay va nama edukaga vandu paathinga appadina saapidnu appadina just for life purpose of living valradhukaga dhaan nama saapidnu not live to eat okay va நம்ம வாழ்கிறதுக்காக தான் சாப்பிடணும் சாப்பிட்றதுக்காக வாழக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஹென்ரி ஃபீல்டிங் வந்து சொல்லியிருக்கார் அப்போது சிம்பிளாக இருக்கக்கூடிய அந்த பேசி ஃபார்ம்க்கு நம்ம அப்போ மாற்றம் ஸோ சிம்பிளாக இருக்கக்கூடிய அந்த சென்டென்ஸ்க்கு நம்ம இப்போ சேஞ்ச் பண்ணும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வி மஸ்ட் லைவ் டு ஈட் நம்ம வாழ்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்காக தான் அப்படிங்கிற மீனிங் மா சொல்லுது வி மஸ்ட் நாட் லைவ் டு ஈட் செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் நம்ம வி மஸ்ட் நாட் லைவ் டு ஈட் நம்ம அது வாழ்கிறது சாப்பிடவே கூடாது வாழணும்னா அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்கில் இருக்குது வி மஸ்ட் ஈட் அண்ட் லைவ்
நாம் சாப்பிடணும் எதுக்காக வாழ்கிறதுக்காக அப்படிங்கிறது தான் சிம்பிள் சென்டென்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபோர்த் கொஸ்டின் இஃப் விச் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஒர்க் கேன் வி கேட்டகரைஸ் டீச்சிங் ஓகேவா என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஒர்க் நம்ம நிறைய வேலைகள் நம்ம நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா லைக் ப்ரீஸ்ட் ஓகேவா என்ஜினியர் அண்ட் டாக்டர் ஓகேவா அண்ட் தென் நிறைய பார்த்திங்கன்னா சிவிலில் இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டு கம்ப்யூட்டரில் சிஎஸில் டிபார்ட்மெண்ட் அதில் ஒவ்வொரு இதுலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஒர்க் இருக்குது பட் வி கேட்டகரைஸ் டீச்சிங் நாம் டீச்சிங்கை எந்த ஒரு கேட்டகரியில் கொண்டு வரோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க கிளரிக்கல் கிளரிக்கல் அப்படிங்கிறது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்பிபிஎஸ் ஓகேவா கிளரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ஓகேவா அது விச் மீன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளரிக்கல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு லைக் மெடிசன் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய அண்ட் மேனகரிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் எம்பிபி எம்பிஏ லைக் அந்த மாதிரி அண்ட் ஸ்கில்டு பிஇடி லைக் அந்த மாதிரி அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நம்ம ஃப்ரீலான்சிங் பண்ணுறோம் இல்லையா லைக் அந்த மாதிரி ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கக்கூடியது பட் ப்ரொஃபஷ்னலாக பண்ணக்கூடிய ஒரு தொழில் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டீச்சிங் தான் ஓகேவா ஸோ இட் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் பேஷன் இல்லையா இதுக்குன்னு ஒரு பொறுமை நிறைய ஒரு பேஷன் இருக்கணும் ஒரு நிறைய ஒரு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டால்ரேட்டிங் மற்ற திங்ஸ் வேணும் ஒரு நிறைய விஷயத்த நம்ம வந்து கீப் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ அப்போ இட்ஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் டீச்சிங் இஸ் அ கேட்டகரி ஆஃப் எ ப்ரொஃபஷனல் ஓகேங்களா ஸோ ரைட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீச்சிங் இஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் கேட்டகரி அப்படிங்கிறது தான் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் சூஸ் த மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஐ அ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி க்ளோசிங் ஃபார் அ லெட்டர் அண்டர் அட்ரஸ்ட் டு சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் ஓகேவா So, ஸோ அப்போ சப் இன்ஸ்பெக்டர் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டாங்க ஃபார் லெட்டர்ஸ் வி ஹாவ் டூ டைப்ஸ் ஒன் இஸ் ஃபார்மல் அண்ட் அண்ட் த ஒன் இஸ் இன்ஃபார்மல் ஓகேங்களா ஃபார்மல் லெட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் பர்பஸ் அண்ட் தென் அத்தாரிட்டி சீனியர்ஸ் அஃபீஷியல் லெட் அஃபீஷியலாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான கவர்மெண்ட் இவங்களுக்கெலாம் நம்ம பண்ணக்கூடியது அந்த ஃபார்மல் லெட்டர் இன்ஃபார்மல் லெட்டர் ஆர் பெஸ்ட் இஸ் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஆர் பிலவுட் ஒன் அவங்களுக்கு எழுதக்கூடியது இன்ஃபார்மல் லெட்டர் அப்போ இந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் அப்படிங்கிறது அஃபீஷியல் இல்லையா அஃபீஷியல் லெட்டர் தான் ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு நாம் என்ன வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி க்ளோசிங் ஆர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் என்ன கொடுத்துருப்போம் அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் அ டெம்ப்ளேட் ஃபார் ஃபார்மல் லெட்டர் ஓகேவா ஒரு ஃபார்மல் லெட்டருக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டெம்ப்ளேட் இது தான் ஸோ சென்டர் அண்ட் ரிசீவர் அட்ரெஸ் இருக்கும் சல்யூட்டேஷன் ஓகேவா சல்யூட்டேஷன் என்ன டியர்ஸ் என்ன சல்யூட்டேஷன் கொடுத்துருப்போம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அண்ட் தென் சப்ஜெக்ட் என்னன்றத சொல்லியிருக்கணும் அண்ட் தென் சார் அர் மேடம் அப்படிங்கிறது அண்ட் பாடி ஆஃப் த கண்டென்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் இல்லையா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி க்ளோசிங் அப்படிங்கிறது இது தான் ஸோ யுவர் சின்சர்லி ஆர் யுவர்ஸ் ட்ரூலி அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்மல் லெட்டரில் யூஸ் பண்ணுவோம் எஸ்பெஷலி அதில் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் அப்படின்னு வரும்பொழுது நம்ம யுவர்ஸ் ட்ரூலி உங்களுக்கு உண்மை உள்ள அப்படின்றது தான் அதுக்கு மீனிங் ஸோ அது யுவர்ஸ் ட்ரூலி அப்படிங்கிறது தான் ரைட் ஆன்சர் அண்ட் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த ஃபாலோவிங் ஃபாலோவிங் கொஸ்டின் த பேசேஜ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் சென்டென்சஸ் ஓகேவா டோட்லி இட் ஹேஸ் சிக்ஸ் சென்டென்சஸ் மொத்தம் ஆறு சென்டென்ஸ் இருக்குது த ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஆர் கிவன் இன் த பிகினிங் ஓகேவா ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் வந்து பிகினிங்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஒன் அண்ட் இந்த கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் அண்ட் சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அரேஞ்சாக இருக்குது அண்ட் த மிடில் ஃபோர் சென்டென்ஸ் ஆர் ஜம்ப்ட் அப் ஆஸ் பிக்யூஆர்எஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பிக்யூஆர்எஸ் அப்படின்னு சொல்லி மிடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர் சென்டென்ஸ் இருக்குது சீக்வன்ஸ் த சென்டென்ஸ் ப்ரோ ப்ராப்பர்லி சூஸிங் த ரைட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா நமக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னா டோட்லி சிக்ஸ் சென்டென்ஸ் அண்ட் தென் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் கிவன் இன் த பிகினிங் ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸும் லாஸ்ட் சென்டென்ஸும் பிகினிங்லேயே கொடுத்துட்டாங்க அப்போது நம்ம மிடில் இருக்கிறது மட்டும் தான் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இந்த சிக்ஸ் சென்டென்ஸ்க்கான மீனிங் என்னன்றது நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் தெர் வாஸ் நோ லிமிட் டு இன் சானிடேஷன் ஓகேவா சானிடேஷன் அப்படிங்கிறது தூய்மைப்படுத்துறது இல்லையா ஸோ நோ லிமிட் டு இன் சானிடேஷன் அப்போது ஸோ ஐ ஆஸ்கட் ஃபார் எ ப்ரூம் டு கிளீன் தம் மை செல்ஃப் ஓகேவா ப்ரூம் ப்ரூம்னா என்ன ப்ரூம்னா என்ன ப்ரூம் ஸ்டிக் இல்லையா ஸோ அப்போது நம்ம
so there was no limit to insanitation அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்தது என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் pools of water were everywhere ஓகேவா எல்லா இடங்களிலும் தண்ணி இருக்கு ஸோ தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி தேர் வார் ஒன்லி ஃபியூ லேட்ரன்ஸ் ஓகேவா டாய்லெட் ஒன்று ரெண்டு தான் இருக்குது அண்ட் தென் ஃபோர்த் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ பாயிண்டட் இட் அவுட்ஸ் இன் மை செல்ஃப் நானே வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறது அண்ட் தென் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ரெஃபிஸ்ட் டு பாயிண்ட் பிளாங்க் இன் த க்ளீன் தம் ஸோ ஐ ஆஸ்கட் ஃபார் எ ப்ரூம் டு க்ளீன் தம் மை செல்ஃப் நானே இதை க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஓகேவா வாலண்டியராக போயிட்டு அந்த பா நான் ரெஃபிஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்கெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அதனால் நானே க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சானிடேஷனுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தண்ணி அதிகமாக தேங்கி இருக்குது அதனால் வந்து எல்லாம் அங்கங்கே அந்த லே லேட்ரன்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாகிடுச்சு நான் வாலண்டரி சிட்டை சொல்லி பார்த்தேன் யாரும் வரல நானே வாலண்டரியாக மாறி ஸோ போயிட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறது தான் அப்போது ஆப்ஷன் சி ஆர்பிஎஸ்கியூ ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இந்த ஆர்டர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஎஸ்கியூ அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் ஓகேவா அண்ட் தென் கொஷின் நம்பர் செவன் செவன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்டாலிக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஏபிசிடி தட் மஸ்ட் பி சேஞ்ச்டு இன் ஆர்டர் டு கரெக்ட் த சென்டென்ஸ் அப்படின